Here, number of valence electrons is only one, so it is, its valency is one, so it is called first. And here, valency is two, so it is called second. And here, number of valence electrons is three, so the valency is three, that is why group number is three. And here, it is four, five, six, seven, eight. All these three 
iron cobalt and nickel this triad is considered to be eighth group only these three collectively considered as uh, eighth group and then here you have uh, valency just one because it is completely filled as it is uh, its valency is one it is called first group second group again third group fourth group fifth group sixth group seventh group and it is again completely filled orbital configuration therefore valence electrons is zero so it is called the zero group so this is a roman numeral method but here you have confusion because here you have one and two groups one and two groups third group here third group here to avoid the confusion here to avoid the anomaly anomaly here we used to write the subscripts a and here b eighth group no confusion so we are not writing any subscript here here again you are writing the subscript first b second b and here third a fourth a fifth a sixth a seventh a these two and these two are representative elements s block elements and p block elements for representative elements we are writing the subscript a and for the transition elements that is d block elements we are writing the subscript b remember iron cobalt nickel groups are collectively known as eighth group and we don't have eighth group in representative elements that's why we are writing nothing here as subscript eighth group ni alage rastunnamu migata s block mulakalu p block mulakalaki a ane sab padanka ni vaadutunnamu parivartana mulakalu d block mulakalu evaithe unnayo vaatini soochinchataniki b ane padanka ni manam rastunnam idi roman numeral method alage iupac method iupac method prakaramu simple ga okati rendu moodu antam first group third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen and eighteen so this is how we are arranging elements in the form of groups eighteen groups we have in total and according to iupac iupac method we are writing the numbers group numbers as 1 2 3 4 up to 18 but according to roman numeral method which is a very useful one the roman numeral method based on valency of the group elements and based on the valency we are writing the uh, group numbers in the form of roman numerals 1 2 3 like that but you have the subscripts for representative elements we are writing the subscript a and for d block elements that is transition elements we are writing the subscript b and remember iron cobalt and nickel groups three groups collectively known as eighth group with uh, no subscript okay right now let us see the periodicity periodicity aavartanamu the repetition of property is called the periodicity repetition of property ధర్మము పునరావృతం అవ్వటం ధర్మం తిరిగి తిరిగి రావటం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆవర్తనము పీరియాడిసిటీ అని అంటాం వై ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ దిస్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఇఫ్ యూ సి ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఆల్కలీ మెటల్స్ హియర్ లిథియం sodium potassium rubidium cesium and francium you have six elements here atomic number of lithium is 3 sodium 11 potassium 19 rubidium 37 cesium 55 and uh, francium 87 and uh, i'm writing the configuration here in the form of inert gas uh, configuration method helium 
टू एस वन नियॉन थ्री एस वन आर्गान फोर एस वन क्रिप्टॉन फाइव एस वन जेनान सिक्स एस वन एंड देन रेड ऑन सेवन एस वन इफ यू सी द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन द कॉन्फिगरेशन इज एन एस वन एंड बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन यू हैव टू से दैट द एलिमेंट आर एक्सिबिटिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज राइट so the similarity of properties or repetition of properties is because of the repetition of general configuration in the outermost orbit so here all these elements have the same configuration they contains only one electron in the valence orbit outermost orbit and because of that these have similar properties means properties are repeated at regular intervals that what is known as periodicity group lo payaninchi kindi ki vachetappudu క్రమ పద్ధతిలో ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో బాహ్య కక్షలోని ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య సేమ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా నిర్ణీత వ్యవధులలో బాహ్య కక్ష విన్యాసం రిపీట్ అవుట్ అవటం వలన మనకు ధర్మాలలో ఆవర్తనం అనేది కనపడుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ధర్మాలు పునరావృతం అవటాన్ని మనం ఆవర్తనము అని అంటాము ఇటువంటి ఆవర్తన ధర్మాలు మనకు చాలా ఉన్నాయి అవి చూద్దాం periodic properties avartana dharmalu manaku examination point of view avartana dharmam ante enti dharmalu enduku avartanamu chendutayi ane prashna chaala important ఆవర్తన ధర్మాలు అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు నిర్ణీత వ్యవధులలో పునరావృతం అయ్యే ధర్మాలను ఆవర్తన ధర్మాలు అంటారు బాహ్య కక్షలో ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు తిరిగి పునరావృతం అవటం వలన ధర్మాలు ఆవర్తనం అవుతాయి అని మనం చెప్పొచ్చు ఈ ఆవర్తన ధర్మాలు ఏంటి అని అంటే అటామిక్ రేడియస్ పరమాణు వ్యాసార్థము రెండవది అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అయనీకరణ శక్తి మూడవది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ నాలుగవది రుణ విద్యుదాత్మకత ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఈఎన్ then metallic and non metallic properties loha aloha dharmalu these are the periodic properties let us have a detailed explanation regarding these uh, periodic properties i am starting with uh, atomic radius first you know that atoms are spherical in shape according to various atomic models paramanuvulanni golaakaram lo untayi so golaakaram lo unna tuvanti paramanuvula size nu manam vyasardham roopamlo explain chestamu vyasardham anante kendram nunchi paridhi varaku gala dooram ikkada atomic radius anante distance between the center of nucleus to the outermost orbit this is uh, known as atomic radius పరమాణు కేంద్రకం నుంచి బాహ్య కక్షకు మధ్య గల దూరాన్ని మనం పరమాణు వ్యాసార్థము అని అంటాం ఈ విలువలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పరమాణు వ్యాసార్థాన్ని మనం యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ లలో గాని డిగ్రీ సిఏ తర్వాత నానోమీటర్స్ లో గాని వ్యక్త చేస్తూ ఉంటాం అటామిక్ రేడియస్ ఈ జనరల్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ అండ్ నానోమీటర్ యూనిట్స్ బికాస్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూస్ అండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ and uh, centimeters i am writing here one angstrom unit is equal to 10 to the power of minus 8 centimeters and uh, one nanometer will be equal to 10 to the power of minus 7 centimeters so you can say that one nanometer is equal to 10 angstrom units 
competitive, competitive examination point of view, the units as well as the relation between the units is very important. Units of atomic radius are angstrom units and nanometers and the one angstrom unit is equal to 10 to the power of minus 8 centimeters and one nanometer is equal to 10 to the power of minus 7 centimeters and according to that one nanometer will be equal to 10 angstrom units. Let me explain how the atomic radius is changing when uh, we are moving from uh, left to right along the periods and top to bottom in the groups. first in groups when we are moving down the group from top to bottom as uh, I, I wrote the exam uh, electron configuration of alkali metal just now first element possess the configuration of 2s1 and the last element possess the configuration of 7s1 means in the lithium atom you have two orbits around the nucleus whereas francium atom contains uh, seven orbits around around the nucleus in this way this is suppose the center nucleus and uh, you have only two orbits here but here you have seven orbits like this and because of the increase of uh, number of orbits around the nucleus when you are moving down the group the size automatically increases and uh, Group of finance in the Kelly Tapudu, Kendra Konsutu Muna to want a Kakshala Sankhya Kramakramanga Pirgutu Untundi, Lithium Lo Rendu Kakshala Matra Muntai, Sodium Lo Mudu, Potassium Lo Nalgu, Vidium Lo Aidu, Cesium Lo Aru, Alaga Francium the Kochetapudki, Yedu Kakshaluntai. Even the finance in the Kochetapudu Kakshala Sankhya Kramanga Pirgutu Untundi Kabati, Paraman Vasar Tamu, Kramanga Pirgutu Bi Chapachu. So down the group, the size is increasing, atomic radius is increasing, and it is because of the increase of number of shells around the nucleus. That's what you have to explain regarding the periodicity in groups for the atomic radius. Now, in the periods now, if you take the example of second period, I am writing second period elements here, starting from lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and uh, neon and uh, configuration 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p3 2s 2s2 2p2 it is 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 and uh, 2s2 2p6 so in second period the electrons are entering into the same orbit you can say here in the second orbit here also in the second orbit means when you are moving across the period from left to right period lo edam nunchi kudi kelle tappudu electron levaithe unnayo okate kakshalo cheertayi adde kakshalo cheertu untayi ante ikkada bahya kakshalo oka electron maatrame unnadi ikkada vachche tappudiki bahya kakshalo Nargi electron lunai, Ila. You can watch it a pudki, Bahi Kakshalo, Yenimi the Kanai, Ila. You could a Kendra Kaveshamu plus three, you could a Kendra Kaveshamu plus four, you could a Kendra Kaveshamu plus eight. The nuclear charge here is only three, and here it is uh, six and uh, it is actually 10 two, uh, two electrons are there in the inner orbit so three nuclear charge is three here it is six and it is 10 so when you are moving across the period from left to right the nuclear charge is increasing and electrons are entering into the same orbit and because of the increased nuclear charge the nuclear act attraction acting over the electrons is increasing and because of that increased nuclear attraction this valence orbit contracts to some extent and a Bahia Kaksha Sanko Chistundi. Even the Bahia Kaksha Sanko Chinsatamvalna, Paramanu Vasar Tamuta Gutundi. So, when you are moving across the period from left to right, the atomic radius is gradually decreasing. And why it is decreasing? The reason is very simple. You have to mention two reasons here. One is 
electrons are entering into the same orbit and uh, the nuclear charge is increasing the increased nuclear attraction over the valence electrons decreases the atomic size so in this way you have to mention that atomic radius is increasing along the uh, increasing in the groups from top to bottom and uh, it is decreasing along the periods from left to right okay now i am moving into the second one ionization energy ionikarana shakti <coughs> i am uh, giving you the definition now ionization energy the minimum amount of energy required to remove the loosely bounded electron from the valence orbit of an isolated neutral gaseous atom is called ionization energy so here you are mentioning that the amount of energy required to remove the electron from the valence orbit of an isolated isolated means single atom neutral chargeless gaseous atom so if you see sodium it is a single atom isolated atom it is a chargeless neutral and it is a gaseous so sodium in gaseous state loses one electron when it is loses one electron it turns into a unipositive cation na plus here the amount of energy used is called ionization energy so the minimum amount of energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom is called ionization energy and this is also called first ionization energy because you are removing only the last electron if you want to remove another electron here from the unipositive cation then it is called second ionization energy ie2 now it turns into a dipositive cation ante వాయు స్థితిలో గల ఒంటరి తటస్థ పరమాణువు బాహ్య కక్ష నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తొలగించటానికి కావలసిన శక్తిని మనం ప్రథమ అయనీకరణ శక్తి అని అంటాం అలాగే ఏకమాత్ర ధనావేశం గల క్యాటయాన్ నుండి మరొక ఎలక్ట్రాన్ తొలగించటానికి కావలసిన శక్తిని ద్వితీయ అయనీకరణ శక్తి అని అంటాం ప్రథమ అయనీకరణ శక్తి ద్వితీయ అయనీకరణ శక్తి ప్రథమ అయనీకరణ శక్తి అన్నప్పుడు వాయు స్థితిలో గల ఒంటరి తటస్థ పరమాణువు ద్వితీయ అనీకరణ శక్తి అన్నప్పుడు ఏకమాత్ర ధనావేశం గల క్యాటయాన్ వాయు స్థితిలోనే ఉండాలి వాయు స్థితిలో గల ఏకమాత్ర ధనావేశం గల క్యాటయాన్ నుండి మరొక ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి కావలసిన శక్తిని మనము ద్వితీయ అయనీకరణ శక్తి అని అంటాం ఈ అయనీకరణ శక్తిని సాధారణంగా కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ లేదా కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ ప్రమాణాలలో చెప్తారు కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ కిలో calories per mole right now ayanikarana shakti ni prabhavitam chese amshalu examination point of view four marks ki chaala chaala important what is ionization energy and what are the factors that can influence ionization energy we have five factors here aidu prabhavitam chese amshalu unnai okati paramaanu vyasarthamu atomic radius రెండవది న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కేంద్ర కావేశము మూడవది పెనెట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్బిటాల్ చొచ్చుకొని పోయే సామర్థ్యము పెనెట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ దెన్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ పరిరక్షక ప్రభావము అండ్ ఫైనల్లీ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం సో అయనీకరణ శక్తిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఐదు ఉన్నాయి ఒకటి పరమాణు వ్యాసార్థము రెండు కేంద్ర కావేశము మూడు ఆర్బిటాళ్ల చొచ్చుకొని పోయే సామర్థ్యము నాలుగు పరిరక్షక ప్రభు ఐదు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము వన్ బై వన్ చూద్దాం ఈ 
అంశాల ప్రభావితం చేసే అంశాలను గురించి మాట్లాడటానికి ముందు మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అని అంటే అయనీకరణ శక్తి బాహ్య కక్షలో గల ఎలక్ట్రాన్లపై ఉన్నటువంటి కేంద్రక ఆకర్షణపై ఆధారపడి ఉంటుంది హయ్యర్ ద అట్రాక్షన్ యాక్టింగ్ ఓవర్ ద బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ హయ్యర్ విల్ బీ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇట్స్ రిమూవల్ అంటే కేంద్రక ఆకర్షణ అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి మనకు ఎక్కువ శక్తి అవసరం అవుతుంది సో కేంద్రక ఆకర్షణ తక్కువగా ఉంటే తక్కువ శక్తి అవసరం అవుతుంది కేంద్రక ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ శక్తి అవసరం అవుతుంది కేంద్రక ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అయనీకరణ శక్తి విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కేంద్రక ఆకర్షణ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అయనీకరణ శక్తి విలువలు తక్కువగా ఉంటాయి సో దీని ఆధారంగా చేసుకుని మనం వీటి ప్రభావాన్ని అయనీకరణ శక్తి పైన సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు పరమాణు సార్థం పెరిగితే when the atomic radius increases what happens the nuclear attraction the electron is going away from the nucleus and because of that nuclear attraction acting over that electron decreases and because of that ionization energy decreases so you can say that ionization energy is inversely related to atomic radius ionization ionization energy is decreasing with the increase of atomic radius okay then nuclear charge higher the nuclear charge higher will be the nuclear attraction so nuclear charge is directly proportional to ionization energy nuclear charge with the increase of nuclear charge ionization energy is increasing then penetration power of orbitals we know that orbitals contain electrons and electrons are the negatively charged particles and uh, those are in the affinity of the nucleus only which po- which possess the positive charge so orbitals always are attracted by the nucleus and because of that they have the tendency to get penetrated towards the nucleus ante kendra kan chuttu electron lu vivida orbitals lo untayi ee electron laku runavesham untundi kendra kan ki dhanavesham untundi kabatti sahajanga orbitals lu kendra kan cheta aakarshimpabadutu untayi ఈ ఆకర్షణ కారణంగా ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం వైపు దగ్గరగా రావటాన్ని మనం చొచ్చుకొని పోవటం అని అంటాం సో ఈ ఆర్బిటాల్లో చొచ్చుకొని పోయే సామర్థ్యము వాటి సౌష్టవంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ద పెనెట్రేషన్ పవర్ అవర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పెనెట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిమెట్రీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ వినో దాట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ సిమెట్రిక్ కంపేరింగ్ టు పి డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ద పెనెట్రేషన్ పవర్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఎస్ ఈజ్ గ్రడర్ దాన్ పి ఈజ్ than d is greater than f orbital la chuchukoni poye samarthyamu s orbital laku garishtanga nu f orbital laki kanishtanga nu untundi <coughs> so oka vela idi bahya kaksha anukondi s orbital p orbital d orbital f orbital penetration power of s orbitals is greater so it it penetrates more towards the nucleus comparing to the p orbital and it is still more less and it is very less that means the s orbital come closer to the nucleus s orbital kendra kan ki chaala daggara ga vastundi daggara ga raavatam valana kendra ka aakarshana deeni paina balanga pani chestu untundi so andukane indulo nunchi electron theeyatam kashtam it is difficult to remove the electron from s orbital because it is highly penetrating in nature and because of that you can say that with the increase of extent of penetration of orbitals ionization energy is increasing so you can say ionization energy is directly proportional to penetration power of orbitals ionization energy anedi ayanikarana shakti anedi orbital la chuchukoni poye samarthyaniki anuloma anupatamlo untundi ika mudavadi screening effect nalugodi screening effect స్క్రీన్ అంటే తెర అని అర్థం సాధారణంగా ఇది కేంద్రకము న్యూక్లియస్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ ఆర్బిట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఔటర్ ఆర్బిట్ సపోజ్ టూ ఎస్ టూ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ lithium atom the electron here 
present in uh, the second orbit is shared by the electrons present in the inner orbit. The capacity of inner orbits to to protect the electrons present in the outermost orbit from the nuclear nuclear attraction is generally called screening effect. Bahya kakshalo unna tuvanti electron la pai gala kendra kakarshana nu taginche lopali kakshala loni orbital la samarthyani mano screening effect ani antam. Parirakshaka prabhavamu. The capacity of inner orbits to protect the electrons or to reduce the nuclear attraction acting over the valence electrons is called screening effect. And this screening effect is also increases with the increase of symmetry. So, s orbitals greater than p orbitals d and f. And with the increase of screening effect, nuclear attraction is decreasing and because of that, they have inverse proportionality. <coughs> Means, ionization energy is inversely proportional to screening effect. <coughs> now finally, electron configuration. The effect of electron configuration on ionization energy can be explained uh, on the basis of Hund's rule. We know that the completely filled and uh, half filled orbital configurations are stable configurations. Whenever elements have the stable configurations, they possess higher ionization energy values. And on the basis of that fact, you can say that nitrogen and oxygen. Let me explain this with uh, this example. Uh, let us have a small break. Tricycles, bicycles, gear cycles, roof cycles. Ila yenno nutara models to kudna branded cycles mawa dala vinchnu. Ma 36 cycle store lo sports samanishna ani items mawa dala vinchnu. Maru helmets ma pratyek thalu. Ma dress 36 cycle store opposite train was kalni petrol bithi ke vesi ke payara. Aithe ma Ishwar car decals lo cars maru me bullet wahana lag samanishna ani ka lag accessories ma dekhe rala vinchnu. Cars samanishna seat covers. Full matting, music system, center locking, seat covers, perfumes, reverse camera, alloy wheels, woofers, illa anni rakale na accessories maavadda andu baatlo unnai. Bullet sammanishna, silencer, seat cover, horns, alloy wheels, jockets, nidha rakale accessories maa dhekara 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 dhekara. Yubitha company lak chendhira helmets maa prathyekata. Randi maishwar car decals lo mee kawals na accessories nu konu oli chesi mee cars pariyu bullets nu adhra adhananga nuthananga tiri chiri dhu kondi. Maa address, eeshwar car decals. Beside petrol bunk, Srin was calling Mabum Nagar. Mir Sampranchavals na maa phone number lu. 9618446655. Collector gar ki, DO gar ki, e karakram lo lo palavanch kuna 20, teacher la kandar ki, pratyek inga collector gar ni manaspurthi abhinandishtu. Mabum Nagar jilla pedarikam lo, nirachya rasyat lo, bharata desham lo ni chala vinkabadne 20, prantham idhi. Ippudu ippudu e, ये मावनार जिला ने दी अभिरुद्ध पदों में नरस्ता होंगे ये तरनम लो प्रपंच अन्य उनकी स्टार्टर ने करोना ने व्याधि कोड़ा ये राष्ट्रांक करावड़ा में जिला करावड़ा चाला दुर्दशा करें ऐना दहिरेंगा मुख्यमंत्री का रू करोना निवारण चरण छे पड़तो और ये तरनम लो विद्यार्थियों को व्याधि सोक बहुत तरह दी ये पदों तरह की विद्यार्थियों को ये एग्जाम में दे चालक कीलक के गन का मरी वारी बहुत तरह की एंटन जेपी कलेक्टर का भी वालों से जैसी वाला गुरुंची 3D डिजिटल क्लासेस बैठने लगे थे इंट्रो उन्हीं कोड़ा वालों छोड़ा गलत रंज जेपी चप्पगाने 24 अवर्स लोकल टेक का एयरपार्ट जैसी मरी App द्वारा, YouTube द्वारा गुड़ा ये क्लासेस न योरण जरता होंगी। कन कभी अंदर चादु को डान की मैं मेर पाल जैसे हम समय मुर्दा जेह दंडी। पीछे जेह पिनेट वेट अन्य गुड़ा विरी श्रद्धा का रास कोण्डी। मैं कह दे ना अनुमान वस्ते डायरेक्टर इन लोग क्वेश्चन ऐसी आड़ गोचु। क्लास मात्रे ने मेर क्लास लो कुछ � 
మంచి మంచి ఉపాధ్యాయులు మీకు చెప్తున్నారు కనుక మీరు అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి మీరే ఆన్సర్ రాసుకోండి ప్రత్యేకంగా టీచర్లు అందరూ కూడా శ్రద్ధతో ఆ టీచర్లను చేయాలా ఏ స్కూల్లో అయితే ఏ స్టూడెంట్ దగ్గర అయితే యాప్ లేదంటారో ఆ స్కూల్ టీచరు ఆ విలేజ్ ఉన్నట్టు హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ బాధ్యత వహించి ఆ మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళని పోగు చేసి వాళ్ళ ద్వారా రెండు గంటలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేటట్లు మీరు అందుబాటులో చేయాలా టీచర్ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా స్కూళ్ళను పంచుకొని ఏ స్కూళ్ళలో ఏ టీచర్లు ఏ టీచర్ల దగ్గర ఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆ స్టూడెంట్స్కు ఈ ఫోన్ ఉందా లేదని కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను వెల్కమ్ బ్యాక్ మనం ఇంతకుముందు చివరి అంశం దగ్గర ఉన్నాము ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆన్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఐ సెట్ దాట్ ఎలిమెంట్స్ విత్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ పోజెస్ హైయర్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ కంపేరింగ్ టు ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి మూలకాల అయనీకరణ శక్తి మిగతా మూలకాలతో పోల్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది స్థిరమైన విన్యాసం అంటే ఏంటి అది హుండ్స్ రూల్ హుండ్ నియమం ప్రకారము సగం లేదా పూర్తిగా నిండిన ఆర్బిటాల్ విన్యాసాన్ని స్థిరమైన విన్యాసం అని అంటాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అయనీకరణ శక్తి విలువల్ని రాస్తాం ఉదాహరణకి నైట్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్ అటోమిక్ నంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇస్ సెవెన్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎయిట్ సో కాన్ఫిగరేషన్ హియర్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి త్రీ అండ్ హియర్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద ఆర్బిటాల్ కాన్ఫిగరేషన్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓన్లీ పి ఆర్బిటాల్ యూ హ్యావ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ but in the case of oxygen you have a pair of electrons in the first orbital and the remaining two L two orbitals contains only one electron means it is a stable configuration half filled orbital configuration it is different from that so this is unstable configuration and because of that the ionization energy of nitrogen will be greater than ionization energy of oxygen in the periodic table actually nitrogen is a 50a group element oxygen is a 60a group element and i said that when you are moving from left to right ionization energy is increasing so according to that oxygen must possess higher ionization energy than nitrogen and because of the stable configuration nitrogen in contrast to that possess higher ionization energy so whenever you have the stable configuration your focus must be on the configuration only rather than the remaining factors so megata amshala tho polchinappudu electron vinyasam yokka prabhavam ekkuvaga untundi kabatti oxygen nitrogen ki kudi cheti vaipuna unna kuda nitrogen yokka ayanikarana shakti ekkuvaga untundi kaaranam enti anante nitrogen ku sthiramaina orbital vinyasam undatam anamata ee kaaranam chethane zero group moolakalu jada vayuvulu పూర్తిగా నిండిన ఆర్బిటాల్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి అవి అధిక అయనీకరణ శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అని మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ దీని ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అని కూడా అంటారు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ contrast to ionization energy electron affinity is the amount of energy released when an electron is added to the isolated neutral gaseous atom amount of energy required for the removal of electron that what we said in the case of ionization energy and here the amount of energy released when an electron is added see for example x a neutral gaseous and isolated atom is added with one electron and in that case it turns into a uni negative anion x minus ion in gaseous state and the amount of energy released here is called electron affinity so the amount of energy released when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom 
is called electron affinity. Electron affinity indicates the non-metallic nature of the elements. Higher the electron affinity values, higher will be the non-metallic nature. That what? Because non-metals have the greater attraction for the electrons. That's why the non-metallic elements always possess higher electron affinity values. Aloha dharmalaku, aloha mulakalaku. Electron la pain akarshane kuga ondundi. Kabati, aloha mulakalu, adhika electron affinity will walanu, kaligi untai ani chapochu. Aini karna shakti ki, opposite ga ondundi electron affinity anedi. Electron tolagin satan ki kaval sina shakti ni ayani karna shakti anam. Dana ki binanga. Voice Titiloga, Wonder Tatasta Paramanuki, Woka Electronu Church in Apudu, Vidalaye Shektini Manamu, Electron Affinity, any Antunam. E. Electron Affinity Edete Mundo, Ikada, Electron Affinity Samandinchi, Rendu Pradana Minor Twenty Damsal and Gutubit Kali, Mother Ti the NT and Ante Stiramina Electron Vinyasani Kaliuna Mula Kalaku, Zero Leda, Danatmaka Electron Affinity Value Suntai. The elements with stable configurations possess either zero or positive electron affinity values. Zero or positive Ea values for elements with stable configuration. Elements with stable configuration possess either zero or positive electron affinity values. Generally, electron affinity values always are negative, but in some cases, either you have zero values or positive electron affinity values. At lage rendava the NT and the second element always possess higher electron affinity values, particularly in fifth, sixth, and seventh A group elements. Second element possess higher Ea value. Second element always possess higher electron affinity value than the first element. So these are the two points that you have to remember while uh, explaining about electron affinity. Electron affinity ki sambandhi nchi rendu pradhana maina tu vanti amshalu mana gurttu ndali. Oka tente ya nante sthira maina electron vinyasa ni kali ye unna moola kala ku electron affinity vilalu vilavalu dhanatma kanga gaani zero ga gaani untai, shunyanga gaani untai. Sadharananga release vidhalaya shakti ka abatti electron affinity vilavalu runatma kanga untai. Kani sthira maina vinyasa munna pudu maathru hu avi dhanatma kanga unda chu leda vati viluva shunyanga ka avachu. If you have a group of NT, 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 you have a Fluorine yoka paramanu sankhe tommidi, that of chlorine is 70. So, you have uh, 7 electrons in the valence orbit and uh, 7 electrons in the valence orbit here also. But, you have only 2 electrons in the inner orbit and you have 10 electrons in the inner orbit. The nuclear attraction acting over the electrons is decreased here to some extent because of the increased atomic radius one thing another thing electron density when we consider electron density electron density is more in uh, in the case of fluorine atom comparing to the chlorine atom because the third orbit is bigger in size comparing to the second orbit and uh, because of the small size of the second orbit here in the case of fluorine atom electron density is more and here, because of the increased size, the electron density in chlorine atom is less, relatively less. When you try to add one electron, because of the higher electron density, electrons repel the newly added electron in the case of fluorine atom. 
to evo to overcome those repulsions we have to expend some energy and because of that electron affinity is uh, decreased to some extent that's why you have to say that chlorine possesses higher electron affinity comparing to fluorine adhe manam ikkada generalization lo cheptunnam second element always possesses higher electron affinity value this is because of stronger inter electronic repulsion కొత్తగా చేరే ఎలక్ట్రాన్ పైన ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు కలగజేసే వికర్షణ కారణంగా మొదటి మూలకం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ విలువ రెండవ మూలకం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది సాధారణంగా పయనించి కిందికి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ విలువలు తగ్గాలి దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ రుణ విద్యుత్ ఆత్మకత హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ బోత్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ యూ అబౌట్ ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్ Electron negativity is a relative property and electron affinity is an absolute property. Runavidyudatmakata mariyu electron affinity viluvalu mula kalaku electron la pai unna tu vanti aapeksha le da akarshana nu suchista hai. Kaka pote electron affinity ane di nija viluva electron negativity runavidyudatmakata ane di saapeksha viluva. Eda ina oka samayojaniya anubuni tis kunna pudu HCl. for example <coughs> the capacity of an atom relative capacity you can say the relative capacity of an atom to attract the bonded pair of electrons towards itself is called electronegativity samayojani anuguloni bandhakata electron jantanu aakarshinche tatuvanti moolaka paramaanuvu yokka saapeksha samarthyanni runa vidyudatmakata ani antam so here chlorine has greater attraction for this bonded electron pair and because of that it is a uh, it has the electronegativity of 3.0 and uh, it has the electronegativity of 2.1 so this is more electronegative comparing to hydrogen atom that what is known as electronegativity relative capacity of an atom to attract the bonded pair of electrons is called electro negativity to express the electro negativity it has no units first of all remember because it is a relative property it is apeksha dharmam kavati deniki pramanalu undavu and electro negativity is expressed in various scales like mullikan scale pauling scale is also there which is not in our syllabus mullikan scale and pauling scale we have a uh, mullikan scale only according to mullikan scale electronegativity is uh, the average of electron affinity and uh, ionization energy this is also examination point of view very important mullikan scale prakaram <coughs> runa vidyudatmakatanu vyaktam cheyataniki rendu rakala scale untayi pradhanam మూలికన్ స్కేల్ అండ్ పౌలింగ్ స్కేల్ అనమాట ఇక్కడ మనం మూలికన్ స్కేల్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నాం మనకు సిలబస్ లో ఇది ఒకటే ఉంది దీని ప్రకారము రుణ విద్యుత్ ఆత్మకత అనేది మూలకం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మరియు అయనీకరణ శక్తుల సగటుకు సమానంగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఈజ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ యూనివాలెంట్స్ ఓన్లీ యూనివాలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ okay so this is how you can uh, explain ionization energy electron affinity and electronegativity now let me explain the periodicity of these three collectively periodicity ionization energy 
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल दिस आर इनवर्सली रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल दिस आर इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस मीन्स विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस दीज वैल्यूज डिक्रीज एंड विद डिक्रीज ऑफ एटॉमिक radius these values increase so on the basis of that you can explain the periodicity in groups as well as in periods we know that in groups from top to bottom atomic radius increases and because of that these decreases i e a and e n decreases from top to bottom because of the increase of atomic size first you have to remember that all these are inversely related to atomic radius and on the basis of that fact you can say that ionization energy electron affinity and electronegativity are decreased from top to bottom due to increase of atomic radius okay and along the periods we know that atomic radius is decreasing and because of the decrease in atomic radius you can say that ie ionization energy electron affinity and electronegativity are increasing ie ea e n increases from left to to right along the periods ग्रूप क्रिंद की अयनीकरण शक्ति का एलक्ट्रॉन एफिनी का ऋण विद्युतात्मकता का परमाणु व्यासार्था की विलोमात उ दाने आधार मन वीट आवर्तन क्रमा विवरी ग्रूप क्रिंद की परमाणु व्यासार्थम काबटे अयनीकरण शक्ति एलक्ट्रॉन एफिनी मरी ऋण विद्युतात्मकता विव क्रम तग्ता अदे पीरियड नीचे कुड़ की परमाणु व्यासार्थ तुम दाने वाल विवलते उम्मीदाई नाउ द लास्ट वन मेटालिक non metallic properties loha aloha dharmalu nen intha mun cheppanu electron affinity electronegativity are the non metallic properties and uh, these are inversely related to atomic radius electron affinity mariyu runa vidyutatmakata anevi aloha moolakala dharmalu mariyu ee rendu paramaanu vyasarthaniki viloma anupatanlo untayi anedi point number 1 ika point number 2 ayanikarana shakti dinni electro positivity and runa dhana vidyutatmakata ani kuda antamu electro positivity electro positivity the tendency of an atom to lose electrons and convert into the positively charged ions is called electro positivity and this electro positivity is directly proportional to atomic radius electro positivity is a metallic property so loha moolakala dharma loha dharma moolakala loha dharma medaithe undo dani dhana vidyutatmakata pai aadhara padi untundi dhana vidyutatmakata ante artham enti anante sulabhanga electron kolpoyi dhanaveshanga layana ga parivartanam chende moolakam yokka dharmanni मन धन विद्युतात्मकता अटा 
ఈ ధన విద్యుదాత్మకత పరమాణు వ్యాసార్థానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆవర్తన పట్టికలో మనం లోహ అలోహ ధర్మాలను ఈ రెండు అంశాలను ఆధారంగా చేసుకుని వివరించవచ్చు యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెటాలిక్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అండ్ ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ ఐ సెట్ దాట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ విత్ దీస్ టు సారీ అటామిక్ రేడియస్ అండ్ ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు అటామిక్ రేడియస్ అండ్ వీ నో the periodicity in groups as well as in periods <coughs> we know that the atomic radius is increasing from top to bottom in the groups and when atomic radius is increasing electro positivity increases and uh, electron affinity and electro negativity decreases so you can say that metallic property increases metallic property increases from top to bottom metallic property is increasing means automatically the non metallic property decreases from top to bottom and uh, in the periods we know that atomic radius decreases along the periods and because of the decrease of atomic radius elements possess higher electron affinity and electro negativity values means smaller electro positivity values means what along the periods from left to right non metallic properties increases from left to <coughs> right so non metallic properties are increasing means metallic properties are decreasing so along the periods from left to right non metallic properties are increasing and metallic properties are decreasing and this is because of the decrease of atomic radius so group lo painchi krindiki paramanu vyasartham perugutundi paramanu vyasartham peragatam valana dhana vidyudatmakata perugutundi dhana vidyudatmakata perugutundi kabatti loha dharmalu perugutayi ani cheptam loha dharmalu perugutunnayi adhe vidhanga aloha dharmalu kramanga taggutunnayi ani cheppochu అదే పీరియడ్లలో ఎడమ నుంచి కుడికి పరమాణు వ్యాసార్థం తగ్గుతుంది కాబట్టి ధన విద్యుదాత్మకత తగ్గి రుణ విద్యుదాత్మకత పెరుగుతుంది ఆ కారణం చేత అలోహ ధర్మాలు పెరుగుతాయి లోహ ధర్మాలు తగ్గుతాయి అని చెప్తామన్నమాట సో ఈ విధంగా మనం ఆవర్తన పట్టికలో పరమాణు వ్యాసార్థం మూల అయనీకరణ శక్తి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ రుణ విద్యుదాత్మకత మరియు ధన విద్యుదాత్మకత వాటి ఆవర్తన క్రమాన్ని సులభంగా పరమాణు వ్యాసార్థం యొక్క ఆవర్తన క్రమాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా కష్టపడి చదవండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్ యూ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావలసిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్ బై సైకిల్స్ గేర్ సైకిల్స్ రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్